sa last video natin, naka-expand yung mga numbers, tapos hinanap natin yung sum, tsaka yung sigma notation niya, symbol, or yung summation. Dito, sa problem na to, baliktad siya, given yung sigma notation, kunin natin yung sum nito. Para ma-expand to, so itong 52, substitute mo sa n, magiging 52 plus 6, ito yung first term, plus 53 plus 6, ito yung second term, plus 54 plus 6, then plus hanggang sa dulo, which is 700 plus 6. Yan, yan yung expanded form niya. So, sobrang haba niya, hindi natin siya masulat lahat, pero may technique dito, itong form na to, gawin natin siyang summation of n, n is equal to 52, papuntang 700, then plus summation, 700 dito, to n is equal to 52, then 6. The same lang din sila, sineparate lang natin, itong expression na to, naging ganito siya. So, kunin muna natin yung number of terms. to kung ilang terms yan. Ganito pag solve ng number of terms niya. 700 minus 52 plus 1. So, ganun lang siya. Always plus 1. Minus mo tong, tong dalawa, then plus 1. Yun yung number of terms natin. So, may, may makukuha tayong 649 terms. Itong property ng sigma notation natin, equivalent to sa number of terms divided by 2, tapos multiplied by first term plus last term. So, solve natin to is equal to number of terms ay ito, 649 over 2 times, yung first term niya, so 52. Sinabstitute mo lang yung 52 dito sa n. Then, last term natin is 700. Sinabstitute mo lang din yung 700 dito sa n. Then, plus, plus dito. Ito naman, property din ito ng sigma notation natin. Equivalent lang yan sa 6 times number of terms. So, kapag constant siya, yung constant, i-multiply mo lang siya sa number of terms. Which is ito, 649. So, 6 times 649. Simplify natin to. Itong buong term na to, equivalent siya sa 244,024. Then, plus 6 times ito. Ito ay 3,894. And finally, Sagot natin ay 247,918. Ito yung sum nila. Solve natin using arithmetic sum or yung sa arithmetic series. Meron tayong number of terms na 649. Meron tayong first term which is ito, 52 plus 6 is 58. Meron tayong last term. Ito. 700 plus 6. 706. May common difference tayo na 1. Kasi ito 58. Plus ito 59. Plus ito ay 60. And so on. 58, 59, 60. May common difference tayo na 1. Masasolve na natin siya using yung arithmetic sum natin na n over 2 multiplied by 2 a1 plus n minus 1 times d. Yung number of terms natin ay 649. So, s 649 is equal to 649 over 2 times 2 times 58 plus 649 minus 1 times common difference na 1. Then, simplify natin. 649 over 2 
multiplied by to ay 116 plus to ay 648. Simplify natin to. Ang sagot ay 247,918. So using arithmetic sum, masasolve natin siya. The same siya sa sigma notation natin na solve kanina. Check natin using calculator. Press nyo itong nandito. So shift ito. May lalabas na sigma notation. So naka x kasi tayo dito. So x plus 6. Then 700 dito. Ito sa ilalim may 52. Then equals. Yun. 247,918. The same sa nasagutan natin kanina. Ito. Tsaka ito. 